Halo teman-teman apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action terbaru yang baru saja rilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang seorang pria yang baru saja terbangun dari rumah sakit dalam keadaan lupa ingatan. Lalu ia mendapati dirinya menjadi incaran sekelompok mafia bersenjata lengkap. Belakangan kita baru tahu bahwa ia bukanlah pria biasa melainkan seseorang yang paling ditakuti dan disegani dan akan segera menjadi mimpi buruk bagi semua musuh-musuhnya baiklah tidak usah berlama-lama sebaiknya langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya Film diawali memperlihatkan seorang pria yang berusaha kabur dari seseorang sambil membawa sebuah koper di tangannya. Namun saat di jalan raya ia ditembak oleh sekumpulan orang bersenjata. Alhasil pria tersebut mengalami kecelakaan fatal karena mobil yang ia kendarai terbalik. Saat terbangun dia sudah terbaring di rumah sakit, namun dia sudah tidak mengingat apa-apa, termasuk namanya sendiri. Dokter mengatakan kalau nama pria ini adalah John Ken, di mana John mengalami amnesia pasca trauma akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan wanita yang ada di samping John mengaku sebagai istrinya yang bernama Anna. Adegan film berpindah memperlihatkan kepala polisi bernama Ethan. Terlihat ia mendatangi sebuah rumah yang telah hangus terbakar. Sambil marah-marah, Ethan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan John. Di sini kita masih belum diberitahu ada hubungan apa antara Ethan dan John. Kembali ke rumah sakit. Di sini Anna berusaha mengembalikan ingatan John dengan mengatakan hal penting tentang masa lalunya, seperti hari ulang tahun hingga dari kota mana John berasal. Tak lama masuklah seorang pria bernama Eddie. Sama seperti yang lain, John juga tidak mengenali Eddie. Eddie lalu menjelaskan kalau ia dan John merupakan sahabat baik yang sudah seperti layaknya saudara. Setelah itu, Eddie keluar dari ruangan John dan mengarah ke ruangan si dokter bersama dengan anak buahnya. Dan ia memaksa si dokter untuk segera memulihkan ingatan John. Karena Eddie ingin segera mendapatkan koper yang dibawa kabur oleh John sebelum ia kecelakaan. Di sini sudah jelas kalau Eddie bukanlah orang baik. Sedangkan si dokter yang bernama Garza berada di bawah tekanan Eddie. Jika Garza tak menuruti perintahnya, Eddie mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya. Namun di sini kita masih dibuat bertanya-tanya. Apa sebenarnya hubungan antara Eddie dan John? Serta apa isi koper tersebut? <tuh> Kemudian si dokter masuk ke ruangan John bersama dua orang perawat laki-laki yang terlihat mencurigakan. Dan di saat dokter ingin menyuntikan sesuatu kepada John, John memiliki firasat buruk kalau dokter tersebut akan berbuat jahat kepadanya. Kemudian inilah yang terjadi. Lalu John mengambil pistol yang ada di tas Anna. Dan setelah mengganti pakaian, John lantas memaksa Anna untuk ikut dengannya keluar dari rumah sakit. Ingatan John memang belum sepenuhnya pulih, tetapi ia tahu dengan pasti kalau Anna bukanlah istrinya. Lalu masuklah seorang pria ke dalam lift bersama Anna dan John. Ternyata dia adalah anak buah Eddie yang segera melapor kalau John berada di dalam lift tersebut. Lalu John dengan sigap melumpuhkan pria itu. Saat keluar ia kembali dihadang oleh seorang anak buah Eddie Hingga dengan terpaksa John masuk lagi ke dalam lift Namun sialnya lift yang John naiki tiba-tiba macet Karena Eddie telah mematikan tenaga listriknya Kemudian John mengambil ponsel milik anak buah Eddie Selanjutnya ia naik ke atas gedung dengan memanjat tali Hingga saat Eddie sampai ke dalam lift, John dan Anna sudah sampai ke atas. Kemudian Eddie menelpon John lewat HP anak buahnya. Di sini Eddie mengatakan kalau ia hanya menginginkan koper yang ada pada John. 
dan Eddie bertanya di mana koper tersebut. Namun John tak menjawab dan ia langsung memutuskan panggilan itu. Kemudian Eddie memeriksa kamera CCTV untuk memantau keberadaan John yang masih berada di dalam gedung rumah sakit tersebut. Pada saat yang sama, Eddie menyuruh semua anak buahnya untuk memeriksa setiap lantai serta ruangan yang ada di gedung itu. Ternyata John berada di ruangan listrik. Kemudian ia mengikat Ana di sana dan memaksanya untuk memberitahu semua yang terjadi. Ana berkata kalau ia tidak tahu banyak hal. Yang dia tahu John dan Eddie adalah sahabat dekat yang bekerja sama menjalankan bisnis kartel narkoba. Lalu entah kenapa John tiba-tiba menghilang. Dan saat John kembali ia sudah berada di rumah sakit. Namun John masih tidak percaya kalau ia adalah seorang bandar narkoba. Kemudian Anna memaksa John mengatakan di mana koper itu ia simpan. Namun John bersikeras berkata kalau dia tidak tahu tentang koper yang dicari oleh Eddie. Anna juga berkata kalau dia dan John memang memiliki hubungan khusus. Memang ada sosok seorang wanita yang muncul dalam ingatan John. Di mana John merasa wanita itu sangat berarti dalam hidupnya. Namun John tak yakin kalau wanita itu adalah Anna. Karena John masih tak bisa mengingat dengan jelas wajah wanita tersebut. Setelah itu John secara mengendap berhasil mencuri senjata milik anak buah Eddie. Dan baku tembak pun terjadi. di mana John berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Eddie. Kemudian John masuk lagi ke dalam ruangan ia dirawat. Di dalam dompet miliknya John menemukan potongan kertas menu sebuah kafe yang bertuliskan nomor rekening beserta nomor telepon seseorang. Lalu tiba-tiba anak buah Eddie masuk dan langsung menyuntikkan cairan bius ke leher John. Di dalam pengaruh obat bius tersebut, John berusaha melakukan perlawanan. Tak lama setelah berhasil melumpuhkan pria tersebut, beberapa orang anak buah Eddie kembali berdatangan dan berusaha menangkap John. Beruntung John berhasil mengalahkan mereka semua. Di luar, John kembali berhadapan dengan seorang anak buah Eddie yang bernama Roy. Namun lagi-lagi ia berhasil lolos. Kemudian John bersembunyi ke ruangan dapur. Di sini Roy sempat membuat John terpojok. Namun John berhasil membalikan keadaan sehingga perkelahian sengit kembali terjadi. Namun pada akhirnya John berhasil membunuh Roy. Lalu tak lama kemudian dokter Garza muncul dan menjelaskan semuanya kepada John. Di mana sebelum kecelakaan terjadi, John telah mencuri sebuah koper rahasia dari tangan seorang jenderal bernama Montejo. Jenderal Montejo merupakan kepala militer korup yang melindungi semua kelompok kartel narkoba termasuk Eddie. Mereka memaksa si dokter untuk menyuntikkan ramuan obat agar ingatan John kembali pulih. Supaya John ingat di mana ia menyimpan koper rahasia tersebut. Untungnya John sempat melawan saat ingin disuntik. Kemudian si dokter menyuntikkan cairan penawar obat bius kepada John. Di balik itu Eddie menjadi semakin geram dengan John. Karena ia telah membantai sebagian besar anak buahnya. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk mengunci semua akses keluar masuk dari dalam gedung rumah sakit tersebut. Serta mematikan semua aliran listrik. Kembali ke John yang berusaha keluar dari gedung. Namun sialnya semua akses keluar masuk telah terkunci. Kemudian ia menghubungi nomor telepon yang ia temui di dompetnya. Ternyata itu adalah nomor etan si ketua polisi. Dan rumah terbakar yang ia selidiki ternyata adalah rumah John. Dari pengakuan etan ternyata John adalah seorang anggota polisi anti narkotika. Mendengar hal itu jelas membuat John semakin kebingungan. Karena sebelumnya Anna berkata kalau ia adalah seorang bandar narkoba. John mengatakan kepada Ethan kalau ia tidak ingat apa-apa setelah mengalami kecelakaan. Namun sialnya sinyal telepon itu mati secara tiba-tiba. Dan sayangnya keberadaan John tidak bisa dilacak karena ia menggunakan telepon satelit. Sementara John yang terjebak di ruangan tersebut menemukan serbu koken yang berceceran di sana. Kemudian ia menyusuri satu lorong 
yang mengarahkan John ke sebuah ruangan rahasia yang dijadikan tempat pembuatan koken. Setelah itu John lalu menemui Anna dan kembali bertanya tentang apa sebenarnya yang terjadi. Jawaban Anna masih sama, yaitu John dan Eddie adalah bandar narkoba yang bekerja untuk Jenderal Montejo. Hari itu mereka berdua seharusnya mengantar koper tersebut kepada sang jenderal. Namun entah kenapa John malah membawa kabur koper tersebut. Tak lama kemudian dua orang anak buah Eddie pun muncul sambil menodongkan senjata. Dan pergelutan kembali terjadi. Sementara anak buah Eddie yang lain mulai berdatangan. John kemudian melumpuhkan mereka semua dengan cara meledakkan sebuah tabung gas yang ada di sana. Namun sayangnya John sempat terluka akibat ledakan tersebut. Anna kemudian keluar untuk mencari obat luka. Tak lama berselang Ethan kembali menghubungi John. Kemudian John menyuruh Ethan menuliskan alamat kafe serta nomor kening yang dia temukan di dalam dompetnya. John tidak tahu apa yang terjadi di kafe tersebut. Karena ia masih belum ingat apa-apa. Ethan lalu meyakinkan John kalau ia adalah anggota polisi yang menyamar sebagai bandar narkoba untuk menjerat Eddie dan Jenderal Montejo. Namun John masih belum yakin. Kemudian ia menutup teleponnya. Ethan lantas memaksa anak buahnya untuk mengacak keberadaan John bagaimanapun caranya. Sedangkan anak kembali ke ruangan itu dan segera mengobati luka John. Setelah selesai mereka pun beranjak pergi. Namun saat ingin keluar mereka malah kepergok sama anak buah Eddie. Beruntung John dan Anna berhasil kabur tepat waktu. Dengan cara melewati lorong ventilasi. Namun di tengah itu sialnya telepon John tiba-tiba berdering. Dan suara itu didengar oleh Eddie dari bawah. Eddie lantas memaksa John untuk segera turun menemuinya. Namun John tak kunjung menjawabnya. Hingga inilah yang terjadi. Beruntung John dan Anna berhasil menghindar. Lalu tanpa sengaja John malah terjatuh ke ruangan gereja. Dan ia disambut dengan todongan pistol dari anak buah Eddie bernama Diko. Di sini Diko berkata, kalau John telah mengkhianati kelompoknya sendiri. Uang berjumlah 23 juta dolar telah ditransfer oleh Jenderal Montejo. Akan tetapi John malah kabur membawa uang dan juga koper tersebut. Dari sini John baru ingat yang terjadi. Kalau uang tersebut telah ditransfer ke dalam rekening milik John. Di mana saat itu John sedang berada di sebuah kafe. Kemudian John memaksa Digo untuk memanggil Eddie. Karena ia ingin bertemu langsung dengannya. Setelah tersambung, John lalu menendang Digo hingga terpental keluar gedung. Kemudian John menyuruh Eddie untuk menemunya di atap gedung. Eddie akan menemui John seorang diri. Tetapi ia menyuruh para sniper jitu untuk memantau pertemuan tersebut. Jika Eddie berada dalam bahaya, maka ia akan memberikan kode dari gerakan tangan. Agar para snipernya itu mulai melakukan penembakan. Sementara itu Ethan sudah berhasil melacak keberadaan John yang berada di pabrik narkoba yang berkedok rumah sakit. Pihak kepolisian memberikan waktu 6 jam kepada Ethan untuk menyelamatkan John. Jika gagal maka gedung itu akan diledakkan secara keseluruhan. Kembali ke John yang akhirnya bertemu dengan Eddie. Ternyata John sudah ingat bahwa ia adalah seorang agen polisi yang menyamar dan Eddie membenarkan hal itu. Eddie berkata kalau ia juga seorang polisi yang menjadi partner John dalam misi menjatuhkan Jenderal Montejo. Namun di sini John masih bingung apakah Eddie berkata jujur atau sebaliknya. Karena John sendiri masih bertanya-tanya apakah ia berada di pihak yang benar atau justru berada di pihak yang salah. Lalu Eddie bertanya apakah John ingat di mana koper itu ia simpan. Di sini John mulai ingat. Kalau koper itu ia sembunyikan pada sebuah lorong. Karena terlalu bersemangat ingin tahu, Eddie malah tanpa sengaja menggerakkan tangannya. Para sniper mengira kalau itu adalah sebuah kode dari Eddie. Dan inilah yang terjadi. Untung saja John dan Eddie berhasil mengelak. 
dan bersembunyi. Di sini Eddie akhirnya jujur, dia bukanlah polisi, melainkan bos kartel yang dipaksa untuk membunuh Eddie. Namun hal itu sangat berat bagi Eddie, karena ia sudah menganggap John sebagai saudaranya. Mendengar itu John pun segera melompat dari atas gedung, dan berhasil masuk ke dalam ruangan dengan selamat. Lalu Ethan kembali menghubungi John. John berkata kalau ingatannya belum sepenuhnya pulih. Tetapi John ingat kalau ia telah membelot dari misi. Dengan membawa kabur uang milik kartel untuk kepentingan pribadi. Dan ia sangat menyesali perbuatannya. Yang sudah mengkhianati pihak kepolisian. Kemudian John menyuruh Ethan untuk menyiapkan pasukan bersenjata lengkap sebanyak mungkin. Untuk menyerbu gedung tersebut. Ratusan polisi pun dikerahkan dari arah darat hingga arah udara. Sedangkan Eddie menjadikan para pasien dan perawat sebagai Sandra. Sementara Anna telah berhasil melepaskan ikatan tangannya dan ia segera menemui Eddie. Ternyata Anna adalah anggota CIA. Sekali lagi Anna meminta John menyerahkan koper rahasia itu. Karena keamanan negara tergantung pada isi koper tersebut. Tampaknya John tak mudah percaya begitu saja. Sementara itu Eddie berniat membunuh seorang perawat wanita. Namun tiba-tiba John menelpon dan mengajaknya bertemu di lantai 5. Jika Eddie ingin tahu di mana koper tersebut. Dan inilah yang terjadi setelah mereka berdua bertemu. Kemudian John memancing Eddie masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan di sana mereka berdua mulai bergelut. Dan di saat Eddie ingin menghabisi John, tiba-tiba Anna muncul menyelamatkannya. Hingga akhirnya John pun tewas di tempat. Dari sini John baru ingat kalau sosok gadis yang ada di pikirannya selama ini ternyata adalah Anna. Di mana mereka berdua adalah pasangan kekasih. Dan ternyata Anna telah berhasil mendapatkan koper itu yang selama ini disimpan oleh John di kantor dokter Garza. Pada saat yang sama, Ethan dan pasukannya muncul. Hingga akhirnya Anna dan John berhasil dievakuasi. Namun inilah yang terjadi saat mereka ingin mengambil koper itu dari tangan John. John menolak menyerahkan koper tersebut sebelum ia tahu apa isi di dalamnya. Ethan berkata, di dalam koper itu terdapat rahasia kotor para elit negara, termasuk presiden. Di mana selama ini Ethan telah memanfaatkan John untuk mendapatkan koper tersebut. Tentunya atas perintah dari sang presiden. Setelah Ethan tewas, John dan Anna pergi sambil membawa koper beserta uang 23 juta dolar tersebut. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.